అనే సినిమా పదహారో తారీఖు విడుదల సందర్భంగా ఈ ప్రెస్ మీట్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది సరే ఈ రచయిత అనే సినిమాకి దామోదర్ ప్రసాద్ గారు ముందెందుకు మాట్లాడుతున్నారు అని అనేది ఒక చిన్న ఇది చెప్తాను ఒక చిన్న సినిమా నేను కానీ జయపత్ బాబు కానీ కాపాల్సిన మనిషి సాగర్ ఆయన ఒక కొరియోగ్రాఫరు నాలుగు వందల పాటలు పైగా నాలుగు కొరియోగ్రాఫ్ చేశారు అండ్ వెరీ టాలెంటెడ్ గాయ్ బేసిక్ వెరీ క్రియేటివ్ గాయ్ అండ్ వెరీ టాలెంటెడ్ గాయ్ ఆయన ఈ సినిమా దర్శకత్వం వహించడం జరిగింది సాగర్ నాకు ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి కథల్లో డిస్కషన్లో కానీ కథలు చెప్పడం కానీ జరిగింది కానీ అందరిలాగే టక్మని ఒక సినిమా మొదలు పెట్టి సారి సినిమా మొదలు పెట్టాయని చెప్పాడు ఒక రోజు ఏమయ్యా తొందర ఏమో వచ్చిందని చెప్పి అన్న బట్ ఎనీవేస్ తర్వాత సినిమా చూపించాడు చాలా నచ్చింది నాకు సినిమా ఒక అందరం తెలుగు సినిమా తీస్తున్నాం తీస్తున్నాం అంటాం కానీ దాంట్లో సగం హిందీ తెలుగు ఇంగ్లీష్ కూడా ఉంటుంది కానీ చాలా రోజుల తర్వాత ఒక ప్యూర్ తెలుగు సినిమా చూడటం జరిగింది డైలాగ్స్ పరంగా కానీ నరేషన్ పరంగా కానీ చాలా ప్యూర్ తెలుగు సినిమా అట్లాగే చంద్రబోస్ గారు రాసిన లిరిక్స్ కానీ చాలా అద్భుతమైన లిరిక్స్ అందించారు చంద్రబోస్ గారు సార్ నాకు చాలా నచ్చింది సార్ ఉన్న రాసిన ముహూర్తం అంటూ కూడా అండ్ ఈ మధ్య కాలంలో ఇట్లాంటి తెలుగు లాంగ్వేజ్ని ఈ రకంగా కానీ లిరిక్స్ కానీ నేనైతే వినలేదు అన్ని సినిమాలు చాలా చిన్న తెలుగు సినిమాలు అట్ ద సేమ్ టైం సంచిత పడుకొని ఆమె హీరోయిన్ అంటే చాలా బాగా చేసింది అంటే ఇప్పుడు నేను నేను చూశాను కాబట్టి చెప్తున్నాను మీరు రేపు పొద్దున్న చూసినా మీరు అదే ఫీల్ అవుతారు చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ సాగర్ డైర స్టోరీ డైరెక్షన్ ఆ సినిమా కూడా యాక్ట్ చేశాడు ఆయన హీరో సాగర్ అండ్ అంటే ఫస్ట్ అతనికి ఫస్ట్ టైంగా నాకు ఎక్కడ అనిపిస్తుంది ఇద్దరు అతని ఇద్దరు పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుంది సినిమాలు టోటాలిటీగా మొత్తం సినిమా నాకు అయితే పర్సనల్గా బాగా నచ్చింది అట్లాగే జయప్రద్ బాబుకి అండ్ ఒక చిన్న సినిమాని ప్రోత్సహించాలని చెప్పి చాలా మీటింగ్లో చాలా అనుకున్నాం సినిమా తీయటం ఇప్పుడు కళ్యాణ్ వచ్చి కళ్యాణ్ అనే ఈయన ఫస్ట్ టైం ప్రొడ్యూసరు చాలా రిస్క్ చేసి అందరూ సాగర్ ఒక కొత్త తన అయినా కానీ అతనికి ఒక అవకాశం ఇచ్చి ఒక రిస్క్ చేసి సినిమా తీయటం అనేది చేశాడు రిస్క్ అనేది ప్రతి ప్రొడ్యూసరు వచ్చి కొత్తగా వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు రిస్క్ చేస్తాడు అందరూ ప్యాషన్తోనే వచ్చామంటారు కానీ దాన్ని పూర్తిగా ఫినిష్ చేసి ఈ స్టేజ్ వరకు తీసుకొచ్చాడు ఈ స్టేజ్ నుంచి మన ఇండస్ట్రీలో కావాల్సింది ఏంటంటే ఫ్రెష్గా మనం కానీ అట్ ద సేమ్ టైం ఒక సపోర్ట్ అనేది రిలీజ్ సపోర్ట్ అనేది లేకపోతే ఒక మంచి చిన్న సినిమా అయినా కానీ రిలీజ్ అవ్వడం చాలా కష్టం ఈ చాలా మీటింగ్లో మాట్లాడుకున్నాం చాలా ప్రెస్ మీట్లో మనం అనుకుంటాం కానీ ఇది పర్సనల్గా ఇన్ని ఇన్ని ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నా ఇన్ని సినిమాలు తీసిన వీళ్ళు పడిన కష్టం ఏంటి నేను చూశాను నేను ఇంకా పడుతూనే ఉన్నారు ఎల్లుండి రిలీజ్ పెట్టుకుని ఇవాళకి కష్టం పడుతున్నారు రిలీజ్ చేయటం ఆ సినిమాని ఇండస్ట్రీ పరంగా చాలా ఇష్యూస్ మేము అడ్రస్ చేస్తున్నాం మీ అందరికి తెలుసు ఆ డిఎస్పీస్ మన డిజిటల్ ప్రొవైడర్స్ కూడా ఈ మధ్య ఇష్యూ ఒకటి అడ్రస్ చేస్తున్నాం నాలుగు స్టేట్స్ కలిపి నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ టు అడ్రస్ దిస్ ఇష్యూ ఆఫ్ రిలీజింగ్ స్మాల్ ఫిలిమ్స్ ఆ చాలాసార్లు ఛాంబర్లో ఇష్యూస్ వచ్చినాయి కానీ అందరూ కలిసికట్టుగా దాన్ని ఎట్ట ఫైట్ చేయాలని చూడాలి అండ్ ఇట్ ఇస్ ఐ థింక్ దట్ హ్యాస్ టు బి డన్ అంటే ఈ జర్నీలో ఇన్ని ఏళ్ళ నుంచి నేను ఉన్నా నాకు చాలామంది చెప్తున్నా కరెక్ట్గా అర్థం కాల ఎందుకంటే కొంతమంది సినిమాలు చిన్న సినిమాలు సార్ ఏముంది కంటెంట్ లేదు కాబట్టి ఆడతలేదు ఏ సినిమా థియేటర్లు ఉన్నా కానీ ఇచ్చినా ఆడతలేదు అనేది ఇట్లాంటి చాలా జరిగినాయి ఎక్కడో మేము ఇండస్ట్రీ ఉన్నా కానీ మాకు కూడా ఒక కన్ఫ్యూజ్ స్టేట్లో ఉన్నాం అట్లీస్ట్ నా వరకు నేను కన్ఫ్యూజ్ స్టేట్లో ఉన్నా కానీ ఈ సినిమా ట్రావెల్ ఈ సినిమా రిలీజ్ చేయటానికి వీళ్ళు పడుతున్న కష్టాలు చూసిన తర్వాత ఒక మంచి సినిమా ఒక కంటెంట్ బాగున్న సినిమా ఓపెన్ పబ్లిక్కి షో వేస్తే ప్రతి ఒక్కళ్ళు పాజిటివ్గా రియాక్ట్ అయ్యారు ఎవరిని ఫోర్స్ చేసి చెప్పించాల మైకిల్ పెట్టించాల వాళ్ళే పాజిటివ్గా రియాక్ట్ అయ్యారు అందరూ బయట వాళ్ళే సినిమాలకు సంబంధించిన షో వేస్తే ఇంత పాజిటివ్గా ఉన్న సినిమాకి సినిమా రిలీజ్ చేయాలంటే చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది కెమెరాలు లేకపోతే బూతులు వచ్చాయి నాకు అది 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 చెప్తున్నా అసలు ఎందుకంటే అంటే అంత అంత ఇది నేను బయట ఉండి నేనే ఫీల్ అవుతున్నప్పుడు ఒక సినిమా తీసిన ఒక ప్రొడ్యూసరు అవుట్ రేట్ రిస్క్ చేసి చేస్తున్నాడు తన కెరీర్ మొత్తం కొరియోగ్రఫీ కెరీర్ పక్కన పెట్టి రిస్క్ చేసిన ఒక డైరెక్టర్ కమ్ హీరో వీళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి 
మనకు ఆ వారానికే మనం చూసుకుని వెళ్ళిపోతున్నాం ఇండస్ట్రీ పరంగా కానీ ఈ లైఫ్స్ గురించి ఆలోచించట్లా మనం విచ్ హ్యాస్ టు బి అడ్రస్డ్ యాజ్ ఎన్ ఇండస్ట్రీ ఇది త్వరలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా వరకు నేను కృషి చేసి ఐ వాంట్ టు అడ్రస్ దిస్ ఇష్యూ ఈ సినిమాని ఫైనల్గా నేను డిసైడ్ చేసి శ్రీరంజిత్ మూవీస్ బ్యాండ్ మీద అన్ ఎగ్జామ్ రిలీజ్ చేస్తున్నాను నేను ఏం చేద్దాం ఎందుకంటే సంబడి సపోర్ట్ హ్యాస్ టు బి దట్ ఇది ఉంటే అయిపోతుందంటే అది లేదు అటు అవ్వదు కాకపోతే అట్లీస్ట్ ఇది వేసి ఆ జర్నీ నేను వాళ్ళతో పాటు ట్రావెల్ చేసి ఏంటి ఫేస్ చేద్దామని ఎటో రిస్క్ చేసేటట్టు రిస్క్ చేసాం కదా ఏమా రిలీజ్ చేయడం కారణం లేదు థియేటర్లు దొరకట్లే థియేటర్లు దొరకట్లేదు నంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ అందరినీ అడిగి ఈ డేట్ వేసాం నేను వాళ్ళని గైడ్ కరెక్ట్ ఇప్పుడు నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు కరెక్ట్గా గైడ్ చేయాలి కదా నేను వద్దున్నాన మీరు తొందరపడి డేట్లు అయిపోకండి అంతకుముందు ఒక డేట్ అనుకున్నారు ఆ డేట్కి వద్దన్నారు అందరూ అందరూ వద్దన్నారు ఓకేమా అందరూ వద్దంటున్నారు కాబట్టి మనకు సపోర్ట్ రాదు కాబట్టి ఆపుదాం మనకేం నష్టం లేదు వాళ్ళు చెప్పిన డేట్కే ఏద్దాం అందరూ చెప్పిన డేట్కే పదహారవ డేట్ అనేది ఈ సినిమా డేట్ పడిన రోజున సినిమాలు లేవండి దీని డేట్ పడిన తర్వాత పేపర్లో యాడ్ ఇచ్చి పడిన తర్వాత చాలా సినిమాలు డేట్లు మారి వాళ్ళు ఎందుకు అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తే వచ్చి మళ్ళీ ఈ డేట్ మేము పడినాయి ఇది ఎవరు తప్పు అంటారు అది పెద్ద సినిమా అవ్వచ్చు పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ ఎవరైనా అవ్వచ్చు ఈ నా సినిమాలు నేను ఫేస్ అయ్యాను కానీ నేను ఫేస్ అవటం వేరు ఇట్లా వచ్చి ఫస్ట్ టైం చేసి ఫేస్ అవటం వేరు అదేంటి పేరు అయినా బాధ ఇలా అర్థమవుతుంది మనకు అర్థమైందా వేసాం ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు సార్ ఈ డేట్ కాదు సార్ నెక్స్ట్ వీక్ వస్తే బాగుండే సినిమాలు లేవంటున్నారు డేట్ వేసిన తర్వాత విచ్ ఈస్ నాట్ రైట్ కానీ అయినా కానీ రామ్ దాస్ హెల్ప్ తీసుకుని రామ్ దాస్ని గురించి చూడమని చెప్పి ఆయన మాట్లాడి నేను మాట్లాడాల్సింది మాట్లాడి ఒక డీసెంట్ రిలీజ్ ఇద్దామని చూస్తున్నాం నేను దీనికంటే మించి ఎవరు ఏం చేయలేం మన చేతిలో ఏం లేదు బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ వాట్ ఎవర్ లిటిల్ వీ కెన్ డూ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ అండ్ ట్రై టు రిలీజ్ ద ఫిల్మ్ నేను కోరుకునేది ఏంటంటే మీ తరపు నుంచి కూడా రేపు సినిమా చూస్తారు వాట్ ఎవర్ ఇస్ పాజిటివ్ అబౌట్ వాట్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ పాజిటివ్ అబౌట్ రైట్ పాజిటివ్ అబౌట్ అండ్ ట్రై టు సపోర్ట్ దిస్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ మేనర్ యూ కెన్ డూ ఇది నా చిన్న రిక్వెస్ట్ మీ అందరికీ కూడా జగపతి బాబు గారు మొన్న ఒంగోలులో ఒక ఈవెంట్ చేశారు ఇళ్ళు ఒక ఇరవై వేల మంది ఒంగోలులో విపరీతం జనం వచ్చారు ఒక ఈవెంట్ అందరు స్టూడెంట్సే మంచి ఈవెంట్ చేశారు ఆయన ఎందుకు సపోర్ట్ చేశారు ఆయన ఒక వాక్ చేశాడు ఆయన చిన్న సినిమాలకి నేను సపోర్ట్ చేస్తానని చెప్పి వైజాగ్లో ఒక వాక్ చేశాడు సడన్గా ఎవరికి చెప్పకుండా ఏం మీడియా అటెన్షన్ ముందు వాక్ చేయటం మొదలు పెట్టాడు అక్కడ నుంచి మీడియా కవర్ చేశాం అట్లా విజయవాడలో చేశారు అట్లాగే హైదరాబాద్లో ఫస్ట్ అవన్నీ చేసుకొచ్చి ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు అని మీకు తెలిసే ఉంటుంది అది ఆయన ఒక ఆయన కెరియర్లో ఒక ప్రీక్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి నాకు ఇవాళ రోజున నాకు చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి సో మనీ ఈజ్ నాట్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఎవ్రీ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ స్మాల్ ఫిలిమ్స్ యాజ్ అన్ ఇండస్ట్రీ వీ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ ఆల్ ఆఫ్ ఇస్ ఏంటంటే ఇదే రచయిత అనే సినిమాకి దామోదర్ ప్రసాద్ గారు జగద్బాబు గారు లేరంటే ఈ థియేటర్లు కూడా దొరకవు ఎందుకంటే మెయిన్ ఏమైపోయిందంటే చిన్న సినిమా అంటే ఒక నమ్మకం లేకుండా పోయింది ఎందుకంటే సినిమాలు కూడా అలాగే వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఈ సినిమాని లాస్ట్ మంత్ ట్వంటీ ఫస్ట్ రిలీజ్ చేయాలని దాము గారు చెప్పారు ఇదే వ్యక్తుల దగ్గర మేము వెళ్ళాం అందరి దగ్గర ఎవరైతే అందరు గ్రూప్ ఆఫ్ థియేటర్స్ ఉన్నాయో ఆ వ్యక్తులందరూ వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే లేదు లేదు మీరు ఒక మంత్ ఆగండి అన్నారు అకార్డింగ్ టు దట్ రామ్ గారు చెప్పారని దీంట్లో టోటల్గా నేను కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యాను నాకు రచయిత ఏముందో లేదో నాకు నిజంగా తెలియదు ఆ సినిమాలు కానీ ఈ సాగర్ని నాకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసి కొత్త ప్రొడ్యూసర్ అని చెప్పడంతో నెల నుంచి నేను చాలా సంస్థలకు వెళ్ళా అయితే ఇప్పుడు కూడా తక్కువ ఏమి లేవు ఇస్తున్నారు కానీ ఏంటంటే అలాంటి ఈ రచయిత లాంటి ఒక క్రియేటివ్గా ఉండేటువంటి సినిమాలకి కొంచెం ప్రాధాన్యత ఇస్తే చిన్న సినిమాలు పెరుగుతాయి ఎందుకంటే ప్రతిసారి ఎవరొకళ్ళు థియేటర్లు తీసుకోవటం దాని మీద మళ్ళీ రెంట్లు కడతారా అని కొంతమంది ఇంకా దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే నిర్మాతల్లో కూడా కొంతమంది రెంట్లు కడుతున్నారంట వీళ్ళందరూ రెంట్లు కడుతుంటే మేము వెళ్ళి పర్సంటేజ్కి వెళ్ళి ఏం అడుగుతాం ఇదేంటంటే సమస్య వాళ్ళ దగ్గర ఉందా మా దగ్గర ఉందా అంటే రెండు రెండు చోట్ల ఉంది కానీ చిన్న సినిమాలని ఎంకరేజ్ చేయాలంటే థియేటర్లు కూడా దొరకాలి 
ఒక కమిటీ కూడా మాకు ఉంది దాంట్లో అది దామోదర్ ప్రసాద్ గారు అప్పుడు మేము వేసిన కమిటీ అది అయితే ఆ కమిటీని కూడా ఎవరు ఫాలో అవ్వలేనప్పుడు మేము ఏం చేయం ఇంప్లిమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేనిది ఏదైనా అవసరం లేదు అందుకని ఆ కమిటీని పక్కన పెట్టాం బట్ ఈ రచయితకి దయచేసి ఏంటంటే థియేటర్లు కానీ ఇంకొకళ్ళు ఇంకొకళ్ళు ఎవరు ఇచ్చారో లేదని కాదు కానీ చిన్న సినిమాలని ఎంకరేజ్ చేయమని ఈవెన్ లెసీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో నెంబర్ ఆఫ్ థియేటర్లు తీసుకుని వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టుకున్నారో వాళ్ళు కూడా సినిమాలని చిన్న సినిమాని ఎంకరేజ్ చేయాలి ఎందుకంటే ఈరోజు రెంట్ల కోసం అన్ని పెద్ద సినిమాలు వస్తాయనే కాదు థియేటర్ ప్రాబ్లం మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది దాము గారు నిజంగా చాలా ఎమోషన్ అయిపోయారు నా మీద నేను సెక్రటరీనే కానీ కొంతవరకు కొన్ని విషయాల్లో మాకు కూడా కొన్ని లిమిట్స్ ఉంటాయి కాదు రామ్ దాసు వన్ మంత్ క్రితం మనం ఇది అడిగాం ఒక చిన్న సినిమా కొత్త ప్రొడ్యూసరు డైరెక్టర్ బాగా తీశారు అని నాకు కొన్ని చెప్పిన తర్వాత కొన్ని మాట్లాడాం బట్ మేము అనుకున్న రేంజ్లో అవి ఆ థియేటర్లు అది దొరకపోవడం మాత్రం కొంచెం బాధాకరంగానే ఉంది ఈవెన్ దో ఇంకా టూ డేస్ ఉన్నాయి ఇంకా టూ డేస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మా మ్యాక్సిమం మేము ఆ ట్రయల్స్ మేము వేస్తున్నాం ఎందుకంటే అలాంటి సినిమాకి ఛాంబర్ నుంచి పూర్తి సహాయ సహకారం గతంలో దాము ఏం చేసేవాడు అదే పని నేను కూడా చేస్తున్నాను ఈరోజు ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా చిన్న సినిమా ఏది వచ్చినా మేమే డైరెక్ట్గా కొన్ని రిలీజ్ చేస్తున్నాం ఈరోజు తరుణ్ సినిమా సడన్గా పద్నాలుగో తారీఖును వచ్చారు నిజంగా ఆ సినిమాకి రిలీజ్ చేయాలంటే చాలా కష్టం బట్ మనందరం చేయకపోతే అట్లాగనే మేము కొన్ని ఏరియాలు తీసుకుని కొన్ని థియేటర్లు అడిగి అది చేస్తాం అలాగే రచయిత కంపల్సరిగా ప్రతి ఒక్కళ్ళ దగ్గర అడిగి మ్యాక్సిమం థియేటర్ని ఆ సినిమాకి వేసేలా చేస్తాం అలాగే కొత్తగా వచ్చిన ప్రొడ్యూసరు ఎందుకంటే వెనక్కి తిరగకుండా పాపం అతను ఖర్చు పెడుతున్నాడు మీరు ప్రెస్ ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే చిన్న సినిమాను బాగా వాటి కోసం బాగా రాసి ఎంకరేజ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుందని నేను కోరుకుంటున్నాను అలాగే సా సాగర్ కూడా మంచిగా ఇది ఎందుకు ఆ సినిమాలో సమ్ సంథింగ్ ఈజ్ దేర్ వాట్ ఈజ్ దేర్ అనేది నాకు తెలియదు ఎందుకంటే ఆ విజువల్స్ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది సిక్స్టీన్త్ని మరి అది రిలీజ్ ఉంది మేము మ్యాక్సిమం మా లెవెల్లో మేము చేస్తాం అందరినీ అప్రోచ్ అవుతాం మరింతగా అలాగే సాగర్కి కూడా మంచి హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ముందు వచ్చి ఒక చక్కటి కథ కథ కంటే అద్భుతమైన కథనం చెప్పి సందర్భాలు చెప్పినప్పుడు తప్పకుండా ఆ చిత్రానికి నేను మనస్ఫూర్తిగా రాయాలని నిర్ణయించుకుని అన్ని పాటలు నేనే రాశాను అట్లాగే నిర్మాత కళ్యాణ్ గారి గారి ప్రోత్సాహం పాటలు రాయించడంలో రాయ నేను అందంగా రాయడంలో ఆయన ఇచ్చిన ఒక సలహాల సూచనలు ఎంతో నాకు దోహదపడి పాటలు అద్భుతంగా రాయడానికి కారణభూతం అయ్యాయి చందన చీరను కట్టి బొమ్మన బ్లౌజును చుట్టి అంటూ కొత్త భావాలతో సినిమా రంగంలోకి ప్రవేశించి ఆ ప్రయాణాన్ని అలా 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 కొనసాగిస్తూ జీవిత తత్వాన్ని బాగా అర్థం చేసుకుని ముత్యమయ్యేది ముంచిపోయేది మబ్బుకే తెలియదు ఉగ్గు తాగేది ఓపిరాగేది మనిషికే తెలియదు గూడు కట్టేది పాడె కట్టేది చెట్టుకే తెలియదు బూడిదయ్యేది విభూదయ్యేది చిచ్చుకే తెలియదు లాంటి ఒక తాత్విక గీతాలు జీవితపు లోతుల్ని అతి సమీపంగా దర్శించి ఆ దర్శనానుభూతిని కవిత్వ కవిత్వీకరించే ప్రయత్నంలో ఉన్న నాకు ఇలాంటి సందర్భాలు రావడం నా భాగ్యంగా భావిస్తూ ఈ సినిమా విజయవంతం కావాలని సాగర్ గారి కళ్యాణ్ గారి కృషి ఫలించి మరి భవిష్యత్తులో వాళ్ళు మరిన్ని మంచి ప్రయత్నాలు చేసే శక్తి రావాలని ఆ భగవంతుని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం వచ్చినందుకు సాగర్ గారికి కళ్యాణ్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియచేసుకుంటూ ఇంత మంచి ప్రయత్నానికి మద్దతిస్తున్న దాము గారు రామ్ దాస్ గారికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా నా అభినందనలు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సినిమా విజయవంతం అవు అవ్వాలని అవుతుందని ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తూ ముగిస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చేదానికి మనస్ఫూర్తిక ధన్యవాదాలు రచయిత నాకు చాలా స్పెషల్ అండి ఇట్స్ టోటల్ డిఫరెంట్ ఇట్స్ నాట్ ఏ ఆర్డినరీ మూవీ అండి మెయిన్లీ పర్ఫార్మెన్స్కి చాలా హోప్ ఉన్న క్యారెక్టర్ నేను చేసిన అండ్ ఇంత ఆ క్యారెక్టర్ని నాకు ఇచ్చినందుకే సాగర్ గారికి నాకు చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అంటే ఇది అంటే నార్మల్గా ఒక త్రీ ఫోర్ సీన్ చేసి టూ సాంగ్స్ చేసి అలా అంత కాదు అంటే త్రూ అవుట్ మూవీ అంటే చాలా ఎక్స్ప్రెషన్స్లు ఇంకా చాలా కష్టపడ్డానండి బిఫోర్ టెన్ డేస్ మేము వర్క్షాప్ చేసాము ఆల్ టెక్నీషియన్స్ హార్ట్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా అని చాలా వర్క్ చేసాము మేము అండ్ అంత బ్యూటిఫుల్గా వచ్చింది అంటే కళ్యాణ్ గారు అయితే ఈ మూవీ ఫుల్ క్వాలిటీస్ ఇలా రావాలి ఎక్కడికి కాంప్రమైజ్ లేకుండా సూపర్గా సపోర్ట్ చేశారు కళ్యాణ్ గారికి స్పెషలీ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అండ్ మన డిఓపి గారు సాయి శ్రీరామ్ గారు సాయి శ్రీరామ్ గారు అంటే ప్రతి ఒక్క సీన్ బ్యూటిఫుల్గా వచ్చింది అంటే హీజ్ అ మెయిన్ బ్యాక్ బోన్ అని చెప్పాలి 
అండ్ మ్యూజిక్ షేన్ రెహమాన్ గారు అంటే బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్ అంటే సిచ్యువేషన్ తక్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఈ సాంగ్స్ వింటే వినాలి అనిపిస్తుంది అంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది అంటే ఇట్స్ టోటలీ ఫీల్ గుడ్ మూవీ అండి ఎక్కడికి అంటే ఇప్పుడు వచ్చిన ట్రెండ్కి ఇది కొత్తగా ఉంది అంటే మేము ఏమంటున్నారంటే మీ సపోర్ట్ డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ అంటే ఈ చిన్న మూవీకి మీరే సపోర్ట్ చేయాలి ఇది ఆడియన్స్కి మీరే రీచ్ అవ్వ యూ హ్యావ్ టు రీచ్ ఇట్ అండి అని ఈ మూవీ థియేటర్కి వెళ్ళి చూడండి మీ సపోర్ట్ నాకు కావాలి థ్యాంక్ యూ అండి ఫిలింకి డైరెక్ట్ చేశాను రచయిత ఫిలిం ఒక మంచి కథ మంచి కథతో పాటు మంచి పాటలు మంచి మ్యూజిక్ అనుకోకుండా ఒక మంచి ఎమోషనల్ థ్రిల్లర్ అనే పాయింట్ మీద ఈ కథ ట్రై పోతుంది అమ్మాయి అబ్బాయి మనస్తత్వాల గురించి ఒక అమ్మాయి మనసు ఎంత ఒక అమ్మాయి మనసుకి ఎంత డెప్త్ ఉంటుంది అనేది మేజర్గా ఇదవుతుంది సో అలాంటి ఫిలింకి మంచి సాంగ్స్ చంద్రబోస్కర్ ఇచ్చారు మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు సార్ మీకు చాలా చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ సాంగ్స్ అండి అండ్ ప్రొడ్యూసర్ కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారు చాలా ప్రామిసింగ్ ప్రొడ్యూసర్ నిజంగా ఇందాక దాము గారు చెప్పినట్టు ఈరోజు వరకు కూడా ఇంకా రేపు ఎల్లుండి ఆ తర్వాత కూడా ఆయన స్ట్రాంగ్గా ఉండటానికి చాలా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు స్ట్రాంగ్గా ఉండటం కోసం యాక్చువల్గా అండ్ ఈజ్ వెరీ నైస్ పర్సన్ అండ్ థ్యాంక్ యూ కళ్యాణ్ గారు రామ్ దాస్ గారు అందరూ సపోర్ట్ ఉండి ఈ ఫిలింని చూసి బాగుందని ఇంత మంచి సపోర్ట్ చేస్తున్న దాము గారికి జగపతి బాబు గారికి అసలు ఎలా కృతజ్ఞాలు తెలు తెలుపుకోవాలో తెలియదు ఈ ఫిలిం డెఫినెట్గా అట్లీస్ట్ ఇంతమంది సపోర్ట్ తోటి ముందుకు వస్తుంది వీళ్ళందరి బిలీఫ్ ఏదైతే ఫిలిం మీద ఉందో అది తప్పు జరగకుండా చూసుకుంటానని చూసుకోగలనని నమ్మకం నాకు ఉంది ప్లీజ్ ప్రెస్ అందరికీ కూడా నా పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ కొంచెం మ్యాక్సిమం ట్రై చేసి యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ మీరు అందరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే అండ్ ఇంతకుముందు కొరియోగ్రఫీ ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు నన్ను చాలా సపోర్ట్ చేశారు ఇప్పుడు ఈ డైరెక్షన్ దీనికి కూడా మంచి సపోర్ట్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఈ సినిమా కరెక్ట్గా జనానికి రీచ్ అయ్యి అండ్ ఎల్లుండి పదహారో తారీఖు ఫిబ్రవరి సిక్స్టీన్త్ రిలీజ్ అవుతుంది రచయిత చూసిన వాళ్ళని ఎవరిని డిసప్పాయింట్ చేయదు ప్లీజ్ ఒక్కసారి ఒక్క అటెంప్ట్ సరే ఇన్ని చేశారు కదా ఒక్క ఒక్క సినిమా ఈ ఒక్క సినిమా చూద్దాంలే ఆ ఒక్క ఎక్స్ప్రెషన్ మిమ్మల్ని డిసప్పాయింట్ చేయదు అని నమ్మకంతో చెప్తున్నామండి మా టీం తరఫున అంతా సాయి శ్రీరామ్ ప్రవీణ్ పుడి గారు ఎవ్రీబడి మా టీం మొత్తానికి మేము అందరం ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి అందరి పేరు ఇది చేయట్లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏమో అనుకోరనే గ్రాంటెడ్నెస్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ ప్లీజ్ సపోర్టర్స్ అండ్ ప్లీజ్ డూ వాచ్ దిస్ ఫిలిం అండ్ మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యాక్చువల్గా ఇది చిన్న సినిమా చిన్న సినిమా అంటా ఉన్నారు దాము సారు రామ్ దాస్ సారు ముందుగా జగపతి బాబు గారు వాక్ చేశారు ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత ఇది చిన్న సినిమాల్లో పెద్ద సినిమా అయిపోయింది అది నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది మేము స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు చిన్నదా పెద్దదా లేకపోతే ఏంటి నాకు తెలియదు యాక్చువల్గా వచ్చాము సాగర్ నాకు ఎప్పటి నుంచో ఫ్రెండ్ కథ చెప్పారు ఊరికే సరదాగా విన్నా ప్రొడ్యూస్ చేద్దామని కాదు చెప్పిన వెంటనే ఒక వారం అయిపోయింది రెండు వారాలు అయిపోయింది ఆ కథ నన్ను వెంబడిస్తూనే ఉంది లేదు సాగర్ చాలా బాగుంది కథ ఇది మనమే చేసేస్తాం ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా అని చెప్పేసేసి ఇది చేసి ఆ స్టార్ట్ అయిన కాడి నుంచి దీనికి ఒక పెద్ద హౌస్ సెట్ వేయాలి ఈ కథ పరంగా కథ అయిన తర్వాత చాలామంది నాకు సజెస్ట్ చేశారు ఇది హీరోస్ క్యాస్టింగ్ అంత తక్కువ ఉంది బడ్జెట్ హెవీ అయిపోతుంది సెట్ వేస్తే వద్దు అది ఇదే ఆ టైంలో నేను విన్న కథ ప్రకారం ఈ దీనికి సెట్ కావాలి చిన్నదా పెద్దదా డబ్బులు వస్తాయి అయిపోతాయి అంటే సినిమా బాగుంటే డబ్బులు వస్తాయి అనేది నా ఫీలింగ్ కంపల్సరీ సెట్ వేసేస్తామని చెప్పేసి వైజాగ్ దగ్గర సముద్రం ఒడ్డిన కొండ పైన ఒక పెద్ద సెట్ వేసాం చాలా కష్టపడ్డాను ఒకటి ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ కూడా నాకు తెలీదు మొత్తం సాగర్ గారి ఉండేసి మొత్తం ఫుల్ సపోర్ట్ చేశారు నాకు మొత్తం నేను ఎప్పుడు షూటింగ్ మొత్తం మీద ఒక త్రీ టైమ్స్ వచ్చాను సినిమా తీసేసాం అయిపోయింది అప్పుడు నిజంగా తెలిసింది పెద్ద సినిమా అంటే ఏంది చిన్న సినిమా అంటే ఏంది రిలీజ్ కావడం ఏంటి అని అప్పుడు ఈ సినిమాకి ముఖ్యంగా ఈ ట్రావెలింగ్లో ఇంకా అందరూ పెద్ద టెక్నీషియన్స్ పనిచేశారు ఈ కథ వెంటనే ఈ దీనికి పాటలు చంద్రబోసు గారు రాస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నాను 
మరి సార్ రాస్తారా అని అప్రోచ్ అయ్యి స్టోరీ చెప్పినప్పుడు సార్ ఒక పాట రాయండి సార్ ఈ సినిమాకని అడిగా సార్ అదృష్టవశత్తు మూడు పాటలు రాసేసారు మొత్తం మొత్తం మూడు పాటలు ఉంటాయి దీంట్లో మూడు పాటలు రాసేస్తారు షాన్ రెహమాన్ గారు ఇప్పుడు బాగా ఫేమస్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మలయాళం ఆయన ఈ సినిమాకు మ్యూజిక్ అందించారు నెక్స్ట్ టెక్నికల్గా సాయి శ్రీరామ్ గారు చాలా మంచి ట్రైలర్ చూసిన వాళ్ళంతా విజువల్స్ చాలా బాగున్నాయి చాలా క్వాలిటీగా ఉంది ఈ సినిమా అన్నారు మేము ఎంత సెట్ చేసి ఏం చేసినా వాళ్ళు చూపిస్తేనే అది చాలా బాగుంటుంది బాగా కనెక్ట్ అయ్యి ఈ స్టోరీ ఈ సినిమాకి పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు టెక్నీషియన్ ఈ కథకి కనెక్ట్ అయ్యి చేశారు సాగర్కి కనెక్ట్ అయ్యారు కళ్యాణ్కి కనెక్ట్ అయ్యారు అనే దానికంటే ఈ కథకి బాగా కనెక్ట్ అయ్యి పనిచేశారు మేము అనుకున్న కథ అనుకున్నట్టుగా తెరపైన చూడగలిగాం తర్వాత దాము సార్ అందరు వచ్చి జగపతి బాబు గారు సినిమా చూశారు అందరికీ నచ్చింది చాలా బాగుంది దీన్ని ఎట్లయినా నిలబెట్టాలి దీన్ని జనాలకి తెలియజేయాలి అని చెప్పేసేసి జగపతి బాబు గారు ఇది జనాలు తెలిస్తే ఫస్ట్ రచయిత అనే సినిమా ఒకటి ఇది వస్తుంది వారానికి పది సినిమాలు ఐదు సినిమాలు ఒక వారంలో పదిహేను సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాయి ఇలాంటి టైంలో ఇలా ఏదో క్రౌడ్లో అట్లా వచ్చి ఇట్లా వెళ్ళిపోయే బదులు ఇలాంటి సినిమాలు నిలబడాలి అప్పుడు కొత్తగా ఆలోచిస్తారు కొత్త కథలు వస్తాయి అని చెప్పేసేసి సార్ ఒక ఇనిషియేషన్ స్టెప్ తీసుకున్నారు సేమ్ టైంలో దామోదర్ గారు ప్రాక్టికల్గా నిజంగా రిలీజ్ చేయటాలంటే థియేటర్స్ ఈ అన్ని విషయాల్లో సార్ చాలా థ్యాంక్స్ సార్ నిజంగా దీనికి ఒక గ్రేట్ రిలీజ్ ఇస్తున్నారు నాకు నేను ఇంత రిలీజ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అసలు సార్ వాళ్ళు పర్సనల్గా తీసుకొని మీరు ఇంకా థ్యాంక్స్ సరిపో చెప్తే సరిపోదు చివరికి ఏమైపోయిందంటే నైజా మేరి శ్రీ రంజిత్ మూవీస్ రిలీజ్ చేస్తుందని సార్ది వేసేసేసి సార్ గట్టిగా నిలబడి ఈ సినిమాని రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నారు రామ్ దాస్ సార్ గారు పాప నేను మీటింగ్ చాలా చాలా బిజీగా ఉంటారు మేము పోయి డిస్టర్బ్ చేస్తూనే ఉంటాం సార్ ఏమైంది సార్ ఏమైంది అని చేస్తున్నాను మీ పని మీద ఉన్నా మీ పని మీద ఉన్నా మాట్లాడుతున్నా అక్కడ మాట్లాడుతున్నా అంటూ ఉన్నారు చాలా మంచి థియేటర్స్ తెచ్చిచ్చారు ఈ సినిమాకి ఎలాంటి థియేటర్స్ అయితే బాగుంటాయో ఇప్పుడు వరకు వచ్చిన ఇంకా ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నారు కంపల్సరీ మీ అందరి ఆశీషులతోటి ఈ సినిమా అందరికి నచ్చుతుంది మంచి రిలీజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నా రేపు పదహారో తారీఖు మేము వచ్చి ఇండస్ట్రీకి వచ్చి నేను ఎస్పెషల్ ఆడియన్స్కి మీలాగ జనాల్లో ఉండే సినిమాలు చూస్తా సినిమా అంటే ఇష్టంతో ఒక మంచి సినిమా తీయాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి వచ్చి సినిమా తీశాను మీరంతా ఈ సినిమాని చూసి ఆశీర్వదించి ఈ సినిమాని నిలబెట్టాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ